நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே காஞ்சி மகா பெரியவரவர்களுடைய வாழ்க்கையில அன்றாடம் நிகழ்ந்த பல அற்புதமான விஷயங்களை இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நாள்தோறும் நாம் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பாரத தேசத்தின் ஆன்மீக உலகம் பெற்ற மிகப்பெரிய பேரு நம்முடைய மகா பெரியவரவர்கள் சந்நியாசத்திற்கு இலக்கணம் வகுத்து மடாதிபதிகளுக்கும் ஒரு முன் உதாரணமாக இரட்டை பொறுப்பை தன் வாழ்நாளிலே வகித்தவர் நம்முடைய பெரியவர் ஒன்று எதன் மேலும் எதற்காகவும் துளியும் ஆசைப்படக்கூடாத சந்நியாச பொறுப்பு இன்னொன்று மடாதிபதி அதாவது அதிபதி ஒரு மடத்திற்கே அதிபதியாக தனக்கு இருக்கும் அத்தனை சீடர்களையும் வழிநடத்தி மடத்தின் மூலமாக சமூகத்தையும் வழிநடத்துகின்ற ஒரு பெரிய கடமை ஒன்று சற்றும் பற்றற்றது இன்னொன்று பற்றை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது ஒன்றுக்கொன்று முரணான நிலைப்பாடு இந்த முரணான நிலைப்பாட்டை தன் வாழ்நாளிலே மிகச் சரியாக பெரியவர் நிர்வகித்தவர் அதற்கு எத்தனையோ சான்றுகள் இருந்தாலும் கூட அவர் வாழ்ந்த காலத்திலே அவர் மடத்திலே ஒரு நாள் நடந்த ஒரு சம்பவம் ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் என்பது போல மிக உன்னதமான ஒரு சம்பவமாகும் காஞ்சி மடத்திலே பெரியவர் பூஜிக்கும் பொழுது காஞ்சிபுரத்திலே இருக்கின்றவர்கள் மட்டும் அல்ல இந்த தேசத்தில் இருக்கின்ற எல்லோருமே குருநாதர் செய்கின்ற பூஜையை நாம் பார்க்க வேண்டும் குருவினுடைய அருளுக்கு ஆளாக வேண்டும் என்று காஞ்சிபுரம் வந்து மடத்திற்கு வந்து பெரியவரை தரிசிப்ப வருவது உண்டு அதனால எப்பொழுதுமே மடத்தில் ஜே ஜே என்று கூட்டம் இருக்கும் அந்த கூட்டத்தில் எல்லா ஊருக்காரர்களும் இருப்பார்கள் எப்படி ஒரு கோவிலுக்கு எல்லா ஊர்களிலிருந்தும் வந்து வழிபாடு செய்து விட்டு போகின்றார்களோ அப்படித்தான் பெரியவர் நடமாடும் தெய்வம் காஞ்சி மடமும் ஒரு ஆலயம் அன்றாடம் பூஜைகள் அப்படி ஒரு நாள் அவர் பூஜை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நீண்ட வரிசை அவர் கையாலே பிரசாதம் பெற்று அவரை தரிசனம் செய்து அவரிடம் ஆசீர்வாதம் பெற்று செல்வதற்காக காத்திருக்கிறது அந்த வரிசையிலே ஒரு பெண் அந்த பெண்ணின் தோற்றமே வித்தியாசமாக இருக்கிறது அந்த பெண் யார் என்று சொன்னால் அவள் ஒரு விலை மாது அவள் ஒரு விலை மாது என்பது அங்கு இருக்கக்கூடிய சிலருக்கு தெரிந்துவிட்ட நிலையில் அவர்களுடைய முகம் கோணி போகிறது இவளெல்லாம் இதை போன்ற நல்ல இடத்திற்கு வரலாமா இந்த இடத்தினுடைய புனிதம் கெட்டுவிடாதா என்று அவர்கள் மனசுக்குள்ளே பலவிதமான கேள்விகள் விகாரங்கள் விசாரங்கள் ஆனால் ஒரு விலை மாதாக அவள் இருக்கின்ற பொழுதிலும் கூட அவளுக்கு பெரியவர் பால் மிகப்பெரிய பக்தி யாரும் விரும்பி அந்த நிலைப்பாட்டை அடைவதில்லை கொடுமையான விதி சில பெண்களை தங்கள் வாழ்நாளிலே விலை மாதர்களாக ஆக்கிவிடுகிறது கொடுமையான விதி சில பெண்கள் கடத்தப்பட்டு தவறான மனிதர்களாலே விபச்சாரம் என்னும் படுகுழியிலே தள்ளப்பட்டு விபச்சாரிகளாக ஆகிவிடுகிறார்கள் அதற்குள்ளே புகுந்தால் சோக கதைகள் தான் மிச்சம் விரும்பி நான் விபச்சாரியாக இருக்கிறேன் என்று ஒரு பெண் கூட இந்த தேசத்தில் சொல்லி யாரும் கேட்டதில்லை எனவே அது ஒரு மோசமான அது ஒரு பாவகரமான மிக துர்லபமான ஒரு விஷயம் என்றால் அப்படிப்பட்ட விஷயத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மடத்திற்கு வரக்கூடாதா பெரியவரை தரிசிக்க கூடாதா அவர்களுக்கெல்லாம் இடம் இல்லையா என்று பல கேள்விகள் இதை தொட்டு நமக்குள்ளே எழுகிறது அந்த பெண் துணிச்சலாக பெரியவரை தரிசனம் செய்வதற்காக வந்து விட்டாள் நிச்சயமாக இப்படி வருகின்ற பெண்கள் இருக்கின்றார்களே இவர்களுக்குள்ளே மனசுக்குள்ள பெரிய பிரார்த்தனைகள் இருக்கும் தெரிந்தோ தெரியாமலோ என் வாழ்க்கையில நான் இப்படி ஒரு கேவலமான விஷயத்திற்கு ஆளாகிவிட்டேன் இதிலிருந்து நான் மீள வேண்டும் எனக்கு நற்கதி கிடைக்க வேண்டும் போற வழி எனக்கு நல்ல வழியாக இருக்க வேண்டும் என்று இதுதான் அவர்களுடைய பெரிய பிரார்த்தனையாக இருக்கும் இருக்க முடியும் 
அந்த வகையில் அந்த பெண் வரிசையிலே நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த பெண்ணை அறிந்து கொண்ட சிலர் அவளை அங்கிருந்து துரத்துவதிலே மும்முரமாக இருக்கிறார்கள் போயிடு இங்கெல்லாம் இருக்காதே என்று துரத்துவதிலே மும்முதமாக இருக்கின்றார்கள் இருந்தாலும் அந்த பெண் அதையெல்லாம் லட்சியம் செய்யாமல் அந்த வரிசையை விட்டு நீங்காமல் விடாப்பிடியாக நின்று பெரியவரை தரிசனம் செய்து பெரியவரிடமும் தீர்த்தம் பெற்று விடுகிறாள் தீர்த்தம் பெற்றுக் கொண்டு அந்த பெண் சென்று விட்ட நிலையிலே பெரியவருக்கு அந்த பெண் எப்படிப்பட்டவள் என்று தெரியப்படுத்தப்படுகிறது உடனே பெரியவர் தன்னிடம் அந்த பெண்ணை பற்றி சொன்னவர்களை பார்த்து சில கேள்விகள் கேட்கிறாள் நான் ஒரு மடாதிபதி சன்னியாசி யாரிடமும் எந்த பேதமும் பார்க்காமல் என்னை நாடி வருகின்றவர்களுடைய குறைகளை கேட்டு தெரிந்து கொண்டு அதை இறைவனுடைய திருவடிகளிலே அர்ப்பணித்து அவர்கள் நலனுக்காக பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டியதுதான் என்னுடைய கடமை நான் வந்து எந்த நிலையிலேயும் பேதம் பார்க்கக்கூடாது அதனால நான் யார் வந்தாலும் அவர்களுக்கு நான் என் கடமையை செய்வேன் என்று சொல்லுகின்றவர் அவர்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் என்னை சந்திப்பதற்கும் என்னை தரிசிப்பதற்கும் ஒரு விதி வேண்டும் என்று சொல்லுவீர்களே அந்த பெண்ணிற்கு விதி இல்லை என்று சொன்னால் இங்கே வந்திருப்பாளா என்று ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அவர்களால அதற்கு சட்டென்று ஒரு பதில் சொல்ல முடியவில்லை அந்த பெண்ணுக்கு விதி இருக்கிறது அதனால்தான் அவள் வந்திருக்கிறாள் நிச்சயமாக அவளுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் என்று நான் கருதுகிறேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார் பெரியவர் அப்படித்தான் சொல்லுவார் ஏனென்றால் அவர் பெரியவர் ஆனால் அங்கிருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அந்த இடம் அந்த இடத்தினுடைய புனிதம் இவைகள் வந்து கெட்டுவிட்டது போல மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் ஒரு ஆச்சரியம் என்ன என்று சொன்னால் மறுநாளும் அந்த பெண் வருகிறாள் ஆனால் முதல் நாள் வந்ததற்கும் மறுநாள் வந்ததற்கும் ஒரு பெரிய வேற்றுமை முதல் நாள் மிக அழகாக அலங்காரங்களோடு வந்த அந்த பெண் மறுநாள் தலைமுடி துறந்து முட்டை தலையோடு சன்னியாசி கோலத்திலே வந்திருக்கிறாள் அந்த காட்சியை பார்த்த மாத்திரத்தில் எல்லோருக்கும் அதிர்ச்சி முதல் நாள் பெரியவருடைய தரிசனத்திற்கு அவள் வந்த நோக்கமே இனி என் வாழ்நாளில் இதை போன்ற ஒரு தொழிலை தவறை எந்த நிலையிலையும் தொடர்வதற்கு தயாராக இல்லை நான் இனிமேல் எந்த விதமான பற்றும் இல்லாத ஒரு சன்னியாச வாழ்க்கையை வாழ்ந்து என்னுடைய வாழ்க்கையை முடித்துவிட விரும்புகிறேன் என்கின்ற பிரார்த்தனையோடு அவள் வந்திருக்கிறாள் என்பதும் பெரியவருடைய ஆசை கிடைத்த நிலையிலே அவள் தன்னைத்தானே ஒரு சன்னியாசி ஆக்கிக் கொண்டாள் என்பதும் அவர்களுக்கு தெரிய வருகிறது பெரியவரும் அந்த பெண்ணினுடைய கோலத்தை பார்க்கிறார் முதல் நாள் பார்த்த பார்வைக்கும் மறுநாள் பார்த்த பார்வைக்கும் பெரியவரிடம் எந்த வித்தியாசமும் இல்லை ஏனென்று சொன்னால் எல்லாவற்றையும் சமமாக பார்க்கின்ற ஒரு பக்குவமும் ஒரு தன்மையும் பெரியவருக்கு உண்டு அந்த வகையிலே அன்றைக்கும் பிரசாதம் கொடுத்து அனுப்புகிறார் அந்த பெண்மணியும் வணங்கி ஆசீர்வாதம் பெற்று சென்று விட்ட நிலையிலே பெரியவர் பெண்களை பற்றி பெண்களுடைய வாழ்க்கை பெண் என்பவள் பெண் சக்தி என்பது எப்படிப்பட்டது பெண்களை இந்த சமூகத்திலே நாம் எப்படி பேணி காக்க வேண்டும் எப்படி மதிக்க வேண்டும் அவர்களை எப்படிப்பட்ட உயர்வான இடத்திலே வைக்க வேண்டும் என்பதையெல்லாம் தொட்டு சில விஷயங்கள் பேசுவதற்கு இந்த சம்பவம் ஒரு காரணமாக மாறிவிடுகிறது உதாரணத்திற்கு அவர் புராணங்களிலே இருந்தும் இதிகாசங்களிலே இருந்தும் வரலாற்றிலே இருந்தும் பெண்கள் தொடர்பான பல விஷயங்களுக்கு அவர் உதாரணங்களை சொல்லுகிறார் பெண்களால் இந்த சமூகத்திலே எத்தனை விஷயங்கள் வளர்ச்சியை கண்டிருக்கின்றன அவர்கள் எத்தனை விஷயங்களை தாங்கி பிடித்தபடி இருக்கிறார்கள் தங்களை தியாகம் செய்து அவர்கள் இந்த சமூகத்திற்கு என்னவெல்லாம் தந்திருக்கிறார்கள் என்பதையெல்லாம் அப்பொழுது பெரியவர்கள் ஒரு பெரிய பட்டியலே போடுகிறார் அப்படி பட்டியல் போட்டு சொல்லும் பொழுது ஒரு வார்த்தை சொல்லுகிறார் மதத்தை காத்த மாதரசியர் என்று அவர்களுக்கு நாம் பெயர் வைக்கலாம் என்று சொல்லிவிட்டு அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களிலே ஒரு நாயன்மாராக விளங்குகின்ற பெண் நாயன்மாராக விளங்குகின்ற மங்கையர்கரசி அம்மையாரை பற்றி இந்த இடத்திலே சொல்லுகிறார் பாண்டியனுடைய 
மனைவி பாண்டிய அரசனுடைய மனைவியான மங்கையற்கரசியார் பாண்டிய மன்னன் சமணத்தை தழுவி வேறு ஒரு பாதையிலே சென்ற சமயத்திலே சைவத்திலே பற்று வைத்து பக்தி வைத்து தன்னுடைய நிலையிலே இருந்து பிறழாமல் இருந்து மன்னனையும் இறைவனுடைய அருளுக்கு ஆளாக்கி அவள் எப்படி பாண்டிய மண்ணிலே சைவ சமயத்தை நிலை நிறுத்தினாள் என்பதை சமய சைவ சமயம் நிலைநிறுத்த பெற்றதற்கு மங்கையற்கரசியார் ஆற்றிய தொண்டு எத்தனை பெரியது என்று இந்த பெண்ணை தொட்டு சிந்தித்த பேச்சு பெண்கள் எத்தனை உயர்வாக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் எவ்வாறெல்லாம் செயல்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று அவரை சொல்ல தோன்றுகிறது அதை தொட்டு மிக ருசிகரமான சில விஷயங்களையும் சொல்லுகிறார் அதில் ஒன்று ஆதிசங்கரர் காலத்திலே நடந்த ஒரு சம்பவம் சரசவாணி என்று ஒரு பெண் அந்த சரசவாணிக்கும் மண்டல மிஸ்ரர் என்பவருக்கும் இடையிலே நேரிட்ட வாத பிரதிவாதங்கள் இவைகளை குறித்து எல்லாமும் பெரியவருடைய பேச்சு நீளுகிறது அது என்ன மண்டல மிஸ்ரர் சரசவாணி ஆதிசங்கரர் இவர்களுக்கு பின்புலத்தில் இருக்கக்கூடிய நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி எத்தகையது என்பதை நாளை சிந்திப்போம் காஞ்சி நகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே